Hello, listening friends. Namaskar, Shrota Mitro. We are very glad that you tuned in to this broadcast. हम बहुत आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं. And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah. और योना की पुस्तक में से ये नई संदेश श्रृंखला आप तक लाते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही. And we are calling this series of messages biblical compassion. और हमने इस संदेश श्रृंखला को नाम दिया है बाइबल अनुसार दया. Compassion is a very popular subject in the West. पश्चिम जगत में दया एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है. Compassion is a noble virtue. दया एक महान गुण है. Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world. यीशु मसीह सचमुच संसार के लिए दया से भरा हुआ था. The problem is with the misuse of the word compassion. समस्या दया शब्द के गलत इस्तेमाल के साथ है. With that misuse, the definition of compassion gets muddled. इस गलत इस्तेमाल के साथ दया की परिभाषा बिगड़ जाती है. And compassion ends up meaning nothing but sentimentality. और अंत में दया का अर्थ भावुकता के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता. Sentimentality kills the truth. भावुकता सत्य को मारती है. Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable. भावुकता बुराई को अस्पष्ट बनाती है और इसे स्वीकार करने की भावना को उत्पन्न करती है. Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance. भावुकता पाप को सहनशीलता के लबादे में ढांपती है. Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right. भावुकता का इस्तेमाल गलत और सही का निर्णय करने के लिए किया जा रहा है. And when you do that, sooner or later, और जब आप ऐसा करते हैं, तो कभी न कभी, God and His Word will be replaced by what society calls right or wrong. परमेश्वर और उसके वचन को उसके साथ बदल दिया जाएगा जिसे समाज गलत या सही कहता है. God's absolutes will take the back seat. To man's definitions. ऐसे में परमेश्वर की संपूर्णताएं मनुष्य की परिभाषाओं से पीछे रह जाती हैं. God's commandments and injunctions will give way to man's humanistic arbitration. परमेश्वर की आज्ञाएं और आदेश मनुष्य के मानवीय निर्णयों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं. And that is why I have started this series of broadcasts to explain biblical compassion. और इसीलिए मैंने बाइबल अनुसार दया को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए प्रसारणों की ये श्रृंखला प्रारंभ की है. In order to distinguish it from humanistic compassion. इसे मानवीय दया से अलग करने के लिए. Biblical compassion is rooted in God Himself. Bible अनुसार दया की जड़े समय परमेश्वर में हैं. Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible. Bible अनुसार दया का असली स्थान Bible के परमेश्वर की दया में है. Biblical compassion is found in the Word of God. Bible अनुसार दया परमेश्वर के वचन में पाई जाती है. Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality. Bible अनुसार दया मानववादी भावुकता से कहीं परे है. Human compassion reminds me of a story told about some military recruits. मानवीय दया मुझे कुछ सेना के जवानों के बारे में बताई गई एक कहानी की याद दिलाती है. This group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them. नए भर्ती हुए जवानों का ये समूह बैठा हुआ था जबकि उनका अफसर खड़ा होकर उन्हें कुछ बता रहा था। The sergeant said to the new recruits, अफसर ने नए जवानों से कहा, Those of you who are stupid, stand up. तुम में से जो बेवकूफ हैं वो खड़े हो जाएं। At first, no one did. पहले तो कोई खड़ा नहीं हुआ। Then the biggest and the strongest among the recruits stood up. फिर सब जवानों में से जो बलवान और शारीरिक रूप से बड़ा था वो खड़ा हो गया। The sergeant was surprised and he looked at him and said, अफसर ने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, So you think that you are stupid? तो तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो? The young recruit replied, उस जवान सैनिक ने उत्तर दिया, No sir, I just hate to see you standing all by yourself. नहीं श्रीमान, बस मुझे आपको अकेले खड़े देखना अच्छा नहीं लग रहा। Now that's sentimentality, not compassion. अब ये भावुकता है, दया नहीं। The book of Jonah is a book of compassion. योना की पुस्तक दया की पुस्तक है। The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God. योना की पुस्तक वो पुस्तक है जो हम पर परमेश्वर के दयालु हृदय को प्रकट करती है। The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end. योना की पुस्तक शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर की दया के विषय की पुस्तक है। Although that theme does not get spelled out until the end of the book. यद्यपि ये विषय पुस्तक के अंतिम भाग से पहले सामने नहीं आता। The book of Jonah shows us clearly 
that our God is far from being a sentimental God. योना की पुस्तक स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर एक भावुक परमेश्वर से कहीं परे है. But rather, God is at the heart. and inside the very essence of true compassion parantu iske bajaye parmeshwar sachi daya ke nichod ke bilkul kendra mein hai while the theme of compassion in the book of jonah does not get spelled out until the end of the book jabki yona ki pustak mein daya ka vishay pustak ke antim bhag se pehle tak samne nahi aata yet god's compassion is actually the very heart of the book to bhi parmeshwar ki daya hi is pustak ka kendra hai Someone once said that there are only two types of believers. एक बार किसी ने कहा कि केवल दो ही प्रकार के विश्वासी हैं. There are those who are traveling with the will of God. एक ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं. And those who are traveling against the will of God. और दूसरे वो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं. There is no third type of believer. तीसरी तरह का कोई विश्वासी नहीं है. If you are a believer and you think that you can be neutral. यदि आप विश्वासी होकर ये सोचते हैं कि आप दोनों प्रकार के हो सकते हैं यू आर फूलिंग योर सेल्फ एन आर इन टेरेबल डेंजर तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और बहुत बड़े खतरे में हैं। द क्वेश्चन आई वॉन्ट अपोज टू यू दिस डे इज दिस आज के दिन जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है आर यू ट्रेवलिंग विद द विल ऑफ गॉड क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे और आर यू ट्रेवलिंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड या फिर आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे इफ यू आर इन डिफरेंट यदि आप तटस्थ है If you are neutral, यदि आप दोनों तरह के हैं, make no mistake about it, you are traveling against the will of God. तो इस बारे में किसी गलतफहमी में ना रहिए कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं. We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God. हम पर हर माननीय शक्ति कार्यरत है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने में हमारी सहायता करें. We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives. हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब अपने जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर जीने से उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना कहीं आसान है. It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God. अपने जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चलने से उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना कहीं ज्यादा भरमाने और प्रलोभित करने वाला है. It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God. परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने से खुद को मूर्ख बनाते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना कहीं आसान है. It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God. परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चलने से उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने को तर्कसंगत बनाकर स्वीकारना कहीं आसान है. My listening friend, let me ask you a question. मेरे श्रोता मित्र मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ. Which way are you traveling? आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने नैतिक जीवन में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने विवाहिक जीवन में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे In your relationship. Ships, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने संबंधों में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे? In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने धन और संपत्ति में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे? Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling? With the will of God, while in reality you are not. क्या आप इस बात में खुद को उस बिंदु तक प्रयाप्त मूर्ख बना चुके हैं, जहां आपको ये विश्वास हो गया है कि आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है? Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact? That you are traveling against the will of God. क्या आप खुद को काफी धोखा देते हुए उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जहां आपको ये सच्चाई धुंधली दिखाई देती है कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी प्रसारण श्रृंखला को बहुत ध्यान से सुने और बातों को नोट करते जाएं। Why am I asking you to do that? मैं आपसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं? Because the God of Jonah is our God. क्योंकि योना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Just as God patiently dealt with Jonah, He will deal with us. जितना धीरज के साथ परमेश्वर ने योना के साथ बर्ताव किया, वैसे ही वो हमारे साथ करेगा। It might take a year. हो सकता है इसमें एक साल लगे। 
इट माई टेक टेन ईयर हो सकता है इसमें दस साल लगे इट माई टेक ट्वेंटी ईयर हो सकता है इसमें बीस साल लगे बट गॉड विल डील विद अस इन द सेम वे दैट ही हैड डेल्थ विद हिस्स सर्वेंट जोना परंतु परमेश्वर हमारे साथ उसी रीति से बर्ताव करेगा जैसे उसने अपने दास योना के साथ किया Let's look at the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3. आइए योना की पुस्तक के एक अध्याय के 1 से 3 पदों को देखते हैं. Let's read it together. आइए मिलकर पढ़ें. यहावा का यह वचन अमित के पुत्र योना के पास पहुंचा. उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है. परंतु योना यहावा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया. और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहावा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए जोना वॉज प्रिवलिज बियॉन्ड मेजर योना हद से ज्यादा सौभाग्यशाली था इस आप कहेंगे क्यों? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड केम टू हिम क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास आया बट दस नॉट एनी मोर ऑफ अ प्रिवलिज देन यू एन आई है परंतु अब ये उस सौभाग्य से कोई बड़ा या अलग सौभाग्य नहीं है जो आपके और मेरे पास है We have the word of God. हमारे पास परमेश्वर का वचन है इट कम्स टू अस ये हमारे पास आता है इट इज विद ये हमारे साथ है वी रीड इट एंड हियर इट प्रीच एंड टॉट हम इसे प्रचार होता सुनते पढ़ते और सीखते हैं यू आर हियरिंग इट राइट नाउ आप इस वक्त भी इसे सुन रहे हैं वी रीड इट इन बुक्स हम इसे पुस्तकों में पढ़ते हैं वी आर सराउंडेड बाय ये हमारे चारों ओर है बट द क्वेश्चन इज दिस परंतु प्रश्न ये है वट आर यू डूइंग विद इट आप इसके साथ कर क्या रहे डू यू इंटरनलाइज इट क्या आप इसे अपने अंदर रखते हैं Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives. बहुत सारे विश्वासी अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के प्रयत्न में इधर उधर भाग रहे हैं The Bible says clearly that the will of God is your sanctification. Bible स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारा पवित्रीकरण है What does that mean? इसका क्या अर्थ है When you walk closely with God, you will discern His will for your life. जब आप परमेश्वर के साथ समीपता से चलेंगे, तो आप अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को समझेंगे. When you are spending time in prayer and in the Word of God, you will discern His will for your life. जब आप प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, तो अपने जीवनों के लिए आप उसकी इच्छा को समझ पाएंगे. The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear Him. Bible कहती है कि प्रभु के रहस्य उन्हीं पर प्रकट होते हैं जो उसका भय मानते हैं. Who are those who fear the Lord? वो कौन हैं जो प्रभु का भय मानते हैं? They are those who are constantly seeking His counsel. ये वो हैं जो निरंतर उसके परामर्श की खोज में रहते हैं. Those who fear Him are those who are constantly seeking His mind. वो जो उसका भय मानते हैं ये वो हैं जो निरंतर उसके मन को जानने की खोज में रहते हैं. Those who fear Him are those who are constantly walking with Him. वो जो उसका भय मानते हैं ये वो हैं जो निरंतर उसके साथ चलते हैं. What about Jonah? Jonah के बारे में क्या है? Let's look back at the scripture. आइए फिर से वचन को देखते हैं. Jonah one one. Jonah एक अध्याय का एक पद. The word of the Lord came to Jonah son of Amittai. परमेश्वर का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास आया. What was Jonah supposed to do? Jonah को क्या करना था? He was supposed to go to Nineveh to preach. उसे प्रचार करने के लिए निन्वे नामक एक नगर को जाना था. What did Jonah do? Jonah ने क्या किया? He ran away. वो कहीं और भाग गया. Now some of you might be feeling sorry for Jonah. अब आप में से कुछ को योना पर तरस आ रहा होगा. Some of you might say, well, he might uh, not have recognized the voice of the Lord. आप में से कुछ शायद कहें, शायद उसने प्रभु की आवाज को नहीं पहचाना होगा. Well, let me correct your theory right now. तो मैं अभी आपके इस विचार को सही करता हूँ. In the book of Second Kings, chapter fourteen, verses twenty-three to twenty-seven. राजाओं की दूसरी पुस्तक चौदह अध्याय उसके तेईस से सत्ताईस पदों में. God already spoke to Jonah once before. परमेश्वर एक बार पहले ही योना से बात कर चुका था. Listen to that scripture reading right now. आइए वचन के उस भाग को अभी सुनते हैं. Second Kings 14, beginning at verse 23. राजाओं की दूसरी पुस्तक चौदह अध्याय के तेईस पद से. यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के पंद्रवे वर्ष में इसराइल के राजा यहुआश का पुत्र यरोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और इकतालीस वर्ष राज्य करता रहा उसने वह किया जो यहावा की दृष्टि में बुरा था अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वो अलग न हुआ 
اس نے اسرائیل کی سیما ہمات کی گھاٹی سے لے ارابا کے تال تک جو کی تیو کر دی جیسا کہ اسرائیل کے پرمیشور یہاوا نے امیتے کے پتر اپنے داس گتھے پیر واسی یونا بھوشی وقتا کے دوارا کہا تھا کیونکہ یہاوا نے اسرائیل کا دکھ دیکھا کہ بہت ہی کٹھن ہے ورن کیا بند ہوا کیا سوادھین کوئی بھی بچا نہ رہا اور نہ اسرائیل کے لیے کوئی سہایک تھا یہاوا نے نہیں کہا تھا کہ میں اسرائیل کا نام دھرتی پر سے مٹا ڈالوں گا اتا اس نے یہواش کے پتر یاراوام کے دوارا ان کو چھٹکارا دیا تو یونا پرمیشور کی آواز سے پریچت تھا What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice? تو پھر یونا کے دوارا پرمیشور کی آواز سننے کے ان دونوں سمیوں میں انتر کیا ہے؟ Listen carefully. دھیان پوروک سنیں. Jonah liked what he heard the first time. یونا نے جو پہلی بار سنا وہ اسے اچھا لگا. And that is why Jonah was very willing to listen. اور اسی لیے یونا سننے کے لیے من سے تیار تھا اب آپ میں سے جو وشواسی ہے ہیو یو نوٹس ہاؤ ون دا لوڈ اسپیکس ٹو یو اور لیڈ یو ان دا وے یو ود لائک ٹو گو یو آر ایکسائٹیڈ کیا آپ نے دھیان دیا کہ کیسے جب پربھو آپ سے بات کرتا ہے یا اس مارگ میں آپ کی اگوائی کرتا ہے جس پر آپ کو چلنا ہے تو آپ کتنے اتساہت ہوتے ہیں یو آر ہیپی ٹو ڈو ہز ویل اس کی اچھا پوری کرنے کے لیے آپ خوش ہیں In 2 Kings 14, راجاؤں کی دوسری پستک چودہ ادھیائے میں God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel. پرمیشور نے یونا کو اسرائیل کے لوگوں کے لیے مہان آشیش کی گھوشنا کرنے کا سوبھاگ دیا. A great blessing was coming from the hand of God even though the people did not deserve it. پرمیشور کے ہاتھ سے ایک مہان آشیش آنے والی تھی یدہ پی وہ لوگ اس کے حقدار نہیں تھے. In fact, The people deserved nothing but judgment. بلکہ لوگ دنڈ کے سوائے اور کسی چیز کے حقدار نہیں تھے But God told Jonah that he was going to bless the people even more. پرنتو پرمیشور نے یونا سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو اور ادھی کاشش دینے جا رہا ہے Oh, can you imagine what the people probably thought? Oh, کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے کیا سوچا ہوگا Oh, that's great. We are God's favorites. واہ, بہت بڑیا ہم پرمیشور کے من بسند لوگ ہیں He will bless us no matter what we do. ہم چاہے جو بھی کریں وہ ہمیں آشیش دے گا ہی دے گا. He will prosper us even if we are in disobedience. وہ ہمیں سمرد کرے گا ہی چاہے ہم اناگیا کاریتہ میں ہی کیوں نہ رہے. He will wink at our sin because he loves us. وہ ہمارے پاپ سے آنکھیں موند لے گا کیونکہ وہ ہم سے پریم کرتا ہے. Even today people still think those kinds of things. یہاں تک کہ آج بھی لوگ اسی پرکار کی باتیں سوچتے ہیں. Millions of people say that they believe in God. لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرمیشور پر وشواس رکھتے ہیں. Millions of people believe that God loves them regardless of how they live. لاکھوں لوگ یہ وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور ان سے پریم کرتا ہے چاہے وہ کیسے بھی جیئے. In fact, most people want God's grace without repentance. بلکہ بہت سے لوگ بنا پشتاب کیے پرمیشور کا انگرہ پانا چاہتے ہیں. Most people want God's favor without obedience. ادھکتر لوگ بنا آگیا کاریتا کیے پرمیشور کی دیا کو چاہتے ہیں. Most people want God's blessings without surrendering to Him. بہت سارے لوگ پرمیشور کی آشیشوں کو پانا چاہتے ہیں بنا اس کے سمکش سمر پڑ کیے. Even among believers. یہاں تک وشواسیوں میں بھی ایسا ہی ہے. People want to hear all about the promises of God and the blessings of God. لوگ پرمیشور کی پرتگیاؤں اور آشیشوں کے بارے میں سب کچھ سننا چاہتے ہیں. And they have all day long to listen. اور ان کے پاس سننے کے لئے پورا دن ہے. But tell them that they are in disobedience with their money. پرنتو ان سے کہیے کہ وہ اپنے پیسے کے مسئلے پر انگیا کاری ہے. Tell them that they are disobedient with their time. ان سے کہیے کہ وہ اپنے سمیہ کے مسئلے پر انگیا کاری ہے. Tell them that they are disobedient with their use of their gifts. انہیں بتائیے کہ وہ اپنے وردانوں کے استعمال میں انگیا کاری ہے. Tell them that they are disobedient by flirting with sin. ان سے کہیے کہ وہ پاپ سے دوستی کرنے کے دوارہ آنا گیا کاریتہ کر رہے ہیں تو کوئی بھی ان باتوں کو سننا نہیں چاہے گا اس پرکار کے سندیش کو ہر کوئی دور ہٹانا چاہتا ہے ایوریون اس سدنلی very busy and have important things to do other than listen to the voice of God. پرمیشور کی آواز سننے کے علاوہ اچانک ان کے پاس بہت سارے کرنے والے کام آ جاتے ہیں اور وہ بہت ویست ہو جاتے ہیں. Jonah was no different. Jonah کچھ الگ نہیں تھا. It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now یہ میری پرارترہ ہے کہ پرتیک جن جو اس وقت میری آواز سن رہا ہے will say to the Lord رابو سے کہے Lord, help me to hear your voice. Prabhu, teri awaj sunne mein meri sahayata kar. Lord, help me to obey your voice. Prabhu, teri awaj ki palna karne mein meri madad kar. And I want you to tune in next time when we will look in more details 
about how to hear and obey the voice of God. और मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी कार्यक्रम को सुने जब हम और विस्तार से देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसकी पालना कैसे की जाती है. Until then, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं.